শুভেচ্ছা বন্ধুরা কেমন আছে সবাই আশা করছি ভালো আমরা পরিমাণ অনুসারে যুক্তি বাক্যের বিভাগ সম্পর্কে জানছিলাম আমরা জেনেছি পরিমাণের দিক থেকে যুক্তি বাক্য দুই ধরনের হয় একটি হচ্ছে সার্বিক আর একটি হচ্ছে বিশেষ কিন্তু পরিমাণের দিক থেকে আমরা আরেক ধরনের যুক্তি বাক্য পাবো যেগুলোকে আমরা বলি বিশিষ্ট যুক্তি বাক্য বা একক যুক্তি বাক্য বিশিষ্ট বা একক যুক্তি বাক্যগুলো কেমন আমরা জানি বাক্যের দুইটা অংশ উদ্দেশ্য এবং বিধেয় বিধেয় অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য অংশ সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় এবং কোনো একটা বাক্যের উদ্দেশ্য যেটা থাকে সেটা যদি বিশিষ্ট পদ হয় অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো পদ হয় তখন আমরা সেই বাক্যটাকে বলবো একক যুক্তি বাক্য বা বিশিষ্ট যুক্তি বাক্য একটা উদাহরণ নিলে খুব সহজেই বুঝে যাবে দেখো একটা উদাহরণ বা একটা যুক্তি বাক্য হচ্ছে মোদি হয় স্বৈরাচারী এখানে মোদি নামক একজন লোকের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মোদি এবং মোদি হয় স্বৈরাচারী স্বৈরাচারী হচ্ছে বিধেয় এখানে বিধেয় দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি বৈশিষ্ট্য বা গুণকে স্বীকার করা হচ্ছে এখন এই মোদি যে শব্দটি বা উদ্দেশ্যটি এটি কিন্তু নির্দিষ্ট একজন মানুষকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ আমি মানুষের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণীকে বুঝতে পারছি না একজন নির্দিষ্ট মানুষকেই আমার এখানে ধরে নিতে হচ্ছে যার নাম মোদি এবং এই স্বৈরাচারী যে বিধেয়টি বা গুণটি বা বৈশিষ্ট্যটি এটি কিন্তু শুধুমাত্র আমি এই বাক্যে মোদির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য করছি অন্য কোনো মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি প্রযোজ্য করছি না বিশিষ্ট যুক্তি বাক্যের উদ্দেশ্যটা যদি নির্দিষ্ট হয় তাহলে সেটা কিন্তু সার্বিক হবে অর্থাৎ আমি যে বিশেষ এবং সার্বিক এই দুইটা পরিমাণের দিক থেকে পার্থক্য করি যদি কোনো একটা যুক্তি বাক্যের উদ্দেশ্যটাকে আমি নির্দিষ্ট করে দেই তাহলে সেই যুক্তি বাক্যটাকে বলতে হবে সার্বিক যুক্তি বাক্য যেমন তিতুমির হয় সাহসী এই বাক্যে তিতুমির একজন লোক বা একজন যোদ্ধা যার সম্পর্কে সাহসী গুণটি আরোপ করা হচ্ছে বা বৈশিষ্ট্যটি আরোপ করা হচ্ছে এক্ষেত্রে কিন্তু এই বাক্যটিটি সার্বিক বাক্য কারণটি কি কারণটি হচ্ছে আমি যখন নির্দিষ্ট করছি তিতুমির অর্থাৎ একজন ব্যক্তিকে আমি নির্দিষ্ট করছি তখন কিন্তু ওই ব্যক্তিকে সামগ্রিকভাবে আমি চিনছি ওই ব্যক্তির কোনো অংশ সম্পর্কে আমি জানছি না অর্থাৎ আমি কোনো শ্রেণীতে তাকে ফেলে দিচ্ছি না একটি নাম দ্বারা এখানে পূর্ণ একজন মানুষকে বোঝাচ্ছে বা একজন একটি সত্তাকে বোঝাচ্ছে এই জন্য যদি উদ্দেশ্যটা নির্দিষ্ট হয় তাহলে সেই বাক্যের ক্ষেত্রে আমরা ওই বাক্যটাকে বলবো সার্বিক বাক্য বা সার্বিক যুক্তি বাক্য যদি এই উদ্দেশ্যটা অনির্দিষ্ট হয় তাহলে কেমন হবে তাহলে মূলত ওই বাক্যটা একটা বিশেষ বাক্য হবে অর্থাৎ উদ্দেশ্য যদি আমার অনির্দিষ্ট হয় কোনো একটা যুক্তি বাক্যের সেই যুক্তি বাক্যটা বিশেষ যুক্তি বাক্য হবে যেমন ধরো একটি ধাতু হয় তরল এখানে একটি ধাতু বলতে কোন ধাতুকে আমি বুঝছি সেটি কিন্তু নির্দিষ্ট না সেটা লোহা হতে পারে সেটা স্বর্ণ হতে পারে সেটা হীরা হতে পারে সেটা পারদ হতে পারে এখন কোন ধাতুকে আমি নির্দেশ করছি সেটি যখন আমি পরিষ্কার করছি না এবং একটি ধাতু এই শব্দটা আমি ব্যবহার করছি তখন এই ধরনের বাক্য হবে বিশেষ বাক্য তার কারণ হচ্ছে অনেকগুলো ধাতুর মধ্যে থেকে আমি একটি ধাতুকে পৃথক করে নিচ্ছি বা আলাদা করে নিচ্ছি এই জন্য এই ধরনের বাক্যগুলো হবে বিশেষ যুক্তি বাক্য এখন তাকল্পিক যে যুক্তি বাক্যগুলো আমরা জেনেছিলাম সেই যুক্তি বাক্যগুলো পরিমাণের দিক থেকে কেমন হয় মূলত প্রাকল্পিক যুক্তি বাক্যের যে দুটি অংশ পূর্বক এবং অনুক এই ক্ষেত্রে পূর্বক যে অংশটি তার উপর নির্ভরশীল হচ্ছে প্রাকল্পিক যুক্তি বাক্যের পরিমাণ যেমন যদি জন্ম হয় তবে মৃত্যু হবে এখানে যদি জন্ম হয় এই অংশটি দ্বারা কিন্তু আমি বিশ্লেষণ করছি সকল ক্ষেত্রে যদি জন্ম হয় তবে মৃত্যু হবে অর্থাৎ যেখানে যেখানে আমি জন্ম হওয়ার বিষয়টি আরোপ করছি ঠিক সেখানে সেখানেই মৃত্যু হওয়ার গুণটিও আমি আরোপ করছি এক্ষেত্রে পরিমাণটা বা আজকে আমার পরিধি বা পরিসরটা কিন্তু নির্দিষ্ট হচ্ছে পূর্বক যে অংশটি বা পূর্বের যে অংশ বা শর্তের যে অংশটি সেই অংশটির উপরে এই জন্য এই ধরনের বাক্যগুলো বলি আমরা সার্বিক বাক্য আবার ধরো একটা যুক্তি আমি নিলাম যদি বাতাস বহে তবে বৃষ্টি হয় এখানে এটাকে যদি আমি বিশ্লেষণ করি তাহলে কিন্তু আমি পাব কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাতাস বইলে বৃষ্টি হয় অর্থাৎ সব সময় বাতাস বইলে যে বৃষ্টি হয় এমনটা কিন্তু না দু এক সময় বা মাঝে মাঝে যদি বাতাস আসে তাহলে বৃষ্টি হয় মূলত আমি যখন প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্যের পরিমাণ নির্ধারণ করছি 
তখন আমাকে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে একটা প্রাকল্পিক যুক্তি বাক্যের অর্থের উপরে অর্থাৎ ওই বাক্যটা অর্থটা কতখানি বিস্তৃত তার উপরে যেমন এখানেই যখন আমরা বলেছিলাম যদি জন্ম হয় তবে মৃত্যু হবে তাহলে কিন্তু আমরা বুঝে গিয়েছি সকল ক্ষেত্রে জন্ম হওয়ার কথা আমরা বোঝাচ্ছি এবং ওই সকল ক্ষেত্রেই মৃত্যু হওয়ার কথাটি আমরা বুঝিয়েছি এই জন্য এই বাক্যগুলোকে আমরা বলেছি সার্বিক যুক্তি বাক্য আবার যদি বাতাস বহে তবে বৃষ্টি হবে এই বাক্যে কিন্তু আমরা যখন শর্তটি দিয়েছি যদি বাতাস বহে সেই শর্তের উপর নির্ভর করছে তবে বৃষ্টি হবে এখানে কিন্তু আমি যদি অর্থটি বিশ্লেষণ করি তাহলে আমার অভিজ্ঞতায় কিন্তু আমি সবসময় এটা পাই না যে বাতাস বইলে বৃষ্টি হচ্ছে অর্থাৎ কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাতাস বইলে বৃষ্টি হচ্ছে এই অর্থটা আমি আমার অভিজ্ঞতায় পাই এবং সেখান থেকে কিন্তু আমি বিশ্লেষণ করেছি এই বাক্যটা একটা বিশেষ বাক্য পরবর্তীতে আমরা নিশ্চয়তা অনুসারে যুক্তিবাক্যের বিভাগ সম্পর্কে জানবো সে পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ